ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಬ್ಸ್ ಗ್ರೀವ್ ಇನ್ ಫೈನಲ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಆಫ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಸರ್ವೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಸರ್ವೆ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊನೆ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಜಾಬ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ನೈನ್ ನಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ರೋಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಕ್ರೋರ್ ಟು ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಏಟ್ ಕ್ರೋರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಜನವರಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಾರ್ಚ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಸೇ ಲೇಬರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಭೂಪೇಂದ್ರ ಅದು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಆಫ್ ಉಮೆನ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಫೋರ್ ಕ್ರೋರ್ ಇದ್ರು ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ನ ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಅದ್ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಏಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ನಲ್ವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಪೇಂದ್ರ ಯಾದವ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಉತ್ಪಾದಕ ಸೆಕ್ಟರ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಉತ್ಪಾದನೆ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅದೀಗ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಟ್ಟಕ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಒಟ್ಟು ದೇಶದ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಟ್ಟು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಟ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತರ್ಟಿ ಏಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ್ದು ಸರ್ವೆ ಪ್ರಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವೆ ಇದನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆಗಿ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಕ್ಯೂ ಇ ಎಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವೆ ಇವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕ ಅಥವಾ ಉತ್ಪಾದಕ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸರ್ವೆ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ಜಾಬ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಐದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಜಾಬ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಎಜುಕೇಶನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಮತ್ತೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇವು ಮೂರು ಕೂಡಿ ಒಟ್ಟು ಉದ್ಯೋಗದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಭಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಘಟಕದಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಈ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಳು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಉದ್ಯೋಗದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ರೆ ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ ಐ ಟಿ ಬಿ ಪಿ ಒ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಔಟ್ ಸೋರ್ಸಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗಗಳಿದಾ
ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವೇನ ಯಾರು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೇಬರ್ ಬ್ಯೂರೋದವರು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಬತ್ತು ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ್ದದು ಒಂಬತ್ತು ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕ ಅಥವಾ ಉತ್ಪಾದಕ ಘಟಕ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಘಟಕ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಾರಿಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಹೆಲ್ತ್ ಆರೋಗ್ಯ ಅಕೊಮಡೇಶನ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಇದೇನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಐ ಟಿ ಬಿ ಪಿ ಒ ಮತ್ತೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇವೆಲ್ಲರದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಡಾಟಾ ಅನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಡಾಟಾದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅದೇ ತರ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತೆ ನೇಪಾಳದ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತೆ ನೇಪಾಳದ ಮಧ್ಯೆ ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ಯಾವ್ದು ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋ ಪವರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ಆತರ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜೈಸಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ನೇಪಾಳ ಟೈಸ್ ದ ಹೈಡ್ರೋ ಪವರ್ ದ ವೇ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಮತ್ತೆ ನೇಪಾಳದ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪುಷ್ಟಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಹೈಡ್ರೋ ಪವರ್ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದಾರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಆಗಸ್ಟ್ ಹದಿನೆಂಟು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ನೇಪಾಳ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈಡ್ರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪವರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಂಒಯು ಅನ್ನ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ವೆಸ್ಟ್ ಸೇತಿ ಮತ್ತೆ ಸೇತಿ ರಿವರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಹೈಡ್ರೋ ಪವರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹನ್ನೆರಡು ನೂರ ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೇತಿ ರಿವರ್ ಸೊ ಈ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೇತಿ ರಿವರ್ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವೇನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇಂಡಿಯಾ ನೇಪಾಳ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಯಾವ ತರ ಆಗಿದೆ ಇಂಡಿಯಾ ನೇಪಾಳ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಯಾವ ತರ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತ ಮತ್ತೆ ನೇಪಾಳದ ಮಧ್ಯೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಹಿಂದೂಯಿಸಮ್ ಮತ್ತೆ ಬುದ್ಧಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಲುಂಬಿನಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲುಂಬಿನಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲುಂಬಿನಿ ಇದು ಬುದ್ಧನ ಜನ್ಮ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಬಿಹಾರದ ಖುಷಿ ನಗರದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಲುಂಬಿನಿವರೆಗೂ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅಥವಾ ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋಣ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅಥವಾ ಬುದ್ಧಿಸ್ಟರ ಒಂದು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲುಂಬಿನನ್ನು ಕೂಡ ಆಡ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲುಂಬಿನಿನ್ನು ಕೂಡ ಆಡ್
ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಡಿಯಾ ನೇಪಾಳ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಾರ್ಡರಿಂಗ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಇಂಡಿಯಾ ನೇಪಾಳ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರವಾದ ಸಂಬಂಧಗಳು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರು ಯಾವ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧನ ಜನ್ಮಸ್ಥಳವಾದಂತ ಲುಂಬಿನಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರು ಸೊ ಆ ಲುಂಬಿನಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆ ಬುದ್ಧನ ಜನ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದ್ರು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಲುಂಬಿನಿ ಎಷ್ಟು ಹತ್ರವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಯಾ ನೇಪಾಳ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲುಂಬಿನಿ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅಥವಾ ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ತೆಗೆಯಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ವಿಚಾರ ನಡೀತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧನ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮವನ್ನ ಮಾಡೋದು ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ ಇದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಬಟ್ ಈಗ ನಾವು ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋ ಪವರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜಲಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಜಲಶಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಹೈಡ್ರೋ ಪವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ಸೊ ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ನದಿಗಳಿದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಆರು ಸಾವಿರ ನದಿಗಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಆರು ಸಾವಿರ ನದಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದ ನಾವ್ ಎಷ್ಟು ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಬತ್ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಮೆಗಾ ಯೂನಿಟ್ ಮೆಗಾ ವ್ಯಾಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪರ್ ಕಾರ್ನಾಯಲ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದ್ರ ಜೆ ಎಂ ಆರ್ ಅನ್ನ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪರ್ ಕಾರ್ನಾಯಲ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ವೆಸ್ಟ್ ಸೇತಿ ರಿವರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೆಸ್ಟ್ ಸೇತಿ ರಿವರ್ ಅಲ್ಲ ಅರುಣಾತ್ರಿ ರಿವರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರಿವರ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯ ಘಟನಕ್ಕೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ ಇದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಪವರ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನೈನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಅಥವಾ ನೈನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಅಷ್ಟು ಪವರ್ ಅನ್ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾಕಾಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಮಹಾಕಾಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಸೈನ್ ಅನ್ನ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತಾರಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೀಟೇಲ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಮಹಾಕಾಲಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಮೆಗಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನ ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾ
ಅಥವಾ ಈ ಹೈಡ್ರೋ ಪವರ್ ಕಾಪರೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಏನೇನು ಹರ್ಡಲ್ ಇದೆ ಇರುವಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನು ಅದನ್ನು ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ನಾವೀಗ ನೋಡ್ರಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ ಅಂತ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಏಳ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಸತಿ ಹೈಡ್ರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಥವಾ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದನ್ನೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತೇಳು ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ನ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಆದಂತ ಸೊಗ್ರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ನ ತಯಾರು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ನ ತಯಾರು ಮಾಡುತ್ತೆ ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಅನ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಪವರ್ ಅನ್ನ ತಯಾರಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಇಷ್ಟು ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ತಯಾರಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವುದೇ ತರನಾಗಿ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಕಾಣದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ನ ಸ್ವರ್ಗೆಯಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಸೋನಿ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಸ್ ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೇಳರಿಂದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದರೊಳಗೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇವರು ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ನ ತಗೋತಾರೆ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಸರದ ಕಾಳಜಿಗೋಸ್ಕರ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ತರನ ಅಂತ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರು ಇದನ್ನ ತಗೋತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಚೈನಾ ಚೈನಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಷಿನರಿ ಮತ್ತೆ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೈ ಎತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನೇಪಾಳದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚೈನಾ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚೈನಾದ ಒಂದು ಚೈನಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಷಿನರಿ ಅಂಡ್ ಇಕೋ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಾಪರೇಷನ್ಸ್ ಗೆ ಮತ್ತೆ ನೇಪಾಳದ ಮಧ್ಯೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಸೈನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೇಪಾಳ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಕ್ ನೋಡುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗಬಹುದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಓವರ್ ದಿ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ರಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಎಂಬತ್ತರಲ್ಲೇ ಬರಬೇಕಾದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಈಗ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎರಡು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪುನಶ್ಚೇಷನ ಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ಹೆಸರು ಇಡ್ತಾರೆ ವೆಸ್ಟ್ ಸತಿ ಅಂಡ್ ಸೇತಿ ರಿವರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹನ್ನೆರಡು ನೂರು ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಎಷ್ಟಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳ್ನೂರ ಕೇವಲ ಏಳ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ
ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯುವೆಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲಾಭಗಳಿದೆ ಯಾವ ತರ ಲಾಭ ಅಂದ್ರೆ ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಕರೆಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಏನ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೇಪಾಳಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೇಪಾಳದ ಕರೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ನೇಪಾಳದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮತ್ತೆ ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದೇನಾದ್ರೂ ನಾವು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮುನ್ನೂರ ಹತ್ತು ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಮುನ್ನೂರ ಹತ್ತು ಬಿಲಿಯನ್ ರುಪೀಸ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಈ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ನಲ್ವತ್ತೈದರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಬಿಲಿಯನ್ ಬಿಲಿಯನ್ ರುಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಡಿಯಾದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪಾದನೆ ಎಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಾವು ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲ ಮೇಲೆ ತಯಾರಿಸ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಓವರ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ನಾವು ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಥವಾ ಶಾಖ ಉತ್ಪನ್ನ ಘಟಕಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ವಾರ್ಮೆಂಟ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಕೋಲ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಥವಾ ಆಮದು ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನಿವಾರಿಸಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪಾ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಗ್ರೀನ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಉಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ನೇಪಾಳ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಆತರ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ನಾವು ಈ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದರ್ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿದೆಲ್ಲ ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗೆ ಝೀರೋ ಫೋರ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಿನಾರಿಯೋಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹುಡುಕಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟಿವ್ ಎನ್ವಾರ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಅಂತ ಲಾಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ರೀಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ರಿಹಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಕೊಡೋದು ಅಥವಾ ಪುನರ್ವಸತಿಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸೋದು ನಡಿಬೇಕು ಅದು ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲೇ ನಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನನ್ನು ತಗೋಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೇಪಾಳಿಗೆ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ರೇಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ದರಗಳು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಆಗಿ ಸಪ್ಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಇಂಡಿಯಾದವರು ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮಿಂದ ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾಮ್ ಇಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಪ್ಲೈ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ 
ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರದ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು ಒಂದು ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮತ್ತೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ಒಂದು ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತೊಂಬತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ನಾಲ್ಕನ್ನ ಜೀರೋ ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐವತ್ತನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ನವರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೂರನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅವ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಫೋರ್ಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಫೋರ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅವ್ರು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟಾಪ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಸಾವಿರದ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ಈ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ದೇ ತರಹದಂತ ರ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ನಾಲ್ಕ್ ಸಾವಿರದ ಐದ್ನೂರು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ತರನಕ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಕ್ ಅಥವಾ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಬರೆಯುತ್ತೆ ಹಿಂಜರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಟಾಪ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮೂವತ್ ಸಾವಿರ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲೆವೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟು ಟ್ವೆಲ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಫೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವ್ದಕ್ ಹನ್ನೊಂದರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಲಕ್ಷ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫೀಸ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ಸಾರಿ ಜೆಇ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನ ಬರೀತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ ಸಾವಿರ ಸೀಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಫಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಟಾಪ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನ ಸಿಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಸೀಟ್ ಅನ್ನ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದೆ ಅದೇ ತರ ನೀವು ಟಾಪ್ ಟೆನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಹನ್ನೊಂದರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಲಕ್ಷ ಜನ ಬರದ್ರೆ ಕೇವಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಅಥವಾ ಈ ಜೆ ಎಂ ಮೇನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಟಾಪ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಗೆ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಹೆಡ್ಲೈನ್ ನೋಡಿಸ್ದಾಗ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಈಗ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸೀಸನ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಡ್ಲೈನ್ ನೋಡಿದಾಗ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಆಫರ್ ಕೊಟ್ರು ಅಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಆಫರ್ ಕೊಟ್ರು ಜೊತೆಗೆ ಇಷ್ಟು ಕೋಟಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಲಿಬ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಅವ್ರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಈ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಫೀಸ್ ಅನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ರೇರ್ಲಿ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರುಪೀಸ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡಾಲರ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳಲ್ಲ ಈ ರುಪೀಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯು ಎಸ್ ನ ಡಾಲರ್ ಕನ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿಯ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಲೆವೆಲ್ ಗೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡೀಸೆಂಟ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ 
ಈ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನ ಹುಡುಗರು ಅಥವಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪದವೀಧರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನೂರು ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಬಾದರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪೇರೆಂಟ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಜಾಬ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಸಣ್ಣವ್ರ ಇದ್ದಾಗಿಂದ ಅಥವಾ ವಯಸ್ಕರ ಆದಾಗಿಂದಾನೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಡ್ರೀಮ್ ಅನ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟು ನೀವು ಸ್ಯಾಲರಿ ತಗೋಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಈ ತರನಾಗಿ ನೀವು ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ತರನಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೋಚಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಬೇಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಹ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಸೇ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಕ್ಕ ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ಸೇ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡ್ರೀಮ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಆಂಬಿಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗೇನು ಸ್ಕೇರ್ ಸಿಟಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಸೀಟ್ಸ್ ಗಳು ಮಾತ್ರ ಇದೆಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅವರು ತುಂಬಾ ಲಾಭ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಅವರು ಈ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ಯಾವಾಗಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೈನ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಇಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಅಂಬಿಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೊಸೈಟಿನ ಒಂದು ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ ಸೊಸೈಟಿದು ಸಮಾಜದ ಸೇವೆಗಾಗಲ್ಲ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದ್ ಟೈಮ್ ಈಗ ಮಕ್ಕಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯೂರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೂಸೈಡಲ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಕೇಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಡಿಜೇಷನ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹತಾಶವಾಗಿರೋದು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನೋಡ್ರಿ ಫ್ಯೂರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸಹಪಾಠಿಗಳು ಏನಾದ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಇದೇನಂದ್ರೆ ನಾವು ಪಿಯರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೃದಯಗ ಹುಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಭಾವೋದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೂಸೈಡಲ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿನ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಅಥವಾ ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂ
ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ನ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಒಂದು ಇಸ್ರೇಲಿನ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಜುಕೇಶನ್ಸ್ ಗು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಜುಕೇಶನ್ಸ್ ಗು ತುಂಬಾ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ಅರವತ್ತರ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರಿಪ್ ಈ ಇರಿಗೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಡ್ರಿಪ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಪದ್ಧತಿನ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಒಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೊಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬಹುದು ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಪದ್ಧತಿನ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಒಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಕೊಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ತೊಂಬತ್ತರ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಬ್ಬ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಮಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ನೋಗಳನ್ನ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೈಜೆಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಡೈಜೆಸ್ಟೇಬಲ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಸ್ ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಡೈಜೆಸ್ಟೇಬಲ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಊಟ ಮಾಡಿದಾಗ ಜೀರ್ಣಿಸುವಂತ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಸ್ ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಸ್ ಇಂದ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡದೆ ಆಗಿರುವಂತ ರೋಗಗಳನ್ನ ನಾವು ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವ ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಹಳೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಟೈಟಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಅದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ ಬಟ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ತರ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಹಿತ ಅವರಿದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಇರಿಗೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇರ್ಬೋದು ಈ ತರದ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ನಾಳೆ ಆ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪದವೀಧರರು ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಹೊರಗ್ ಬಂದಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಈಸಿ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎಜುಕೇಶನ್ಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಜುಕೇಶನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ದೇಶವನ್ನ ಮುನ್ನಡ್ಸಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಈ ತರದ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಪದ್ಧತಿ ಇರ್ಬೋದು ಡೈಜೆಸ್ಟೇಬಲ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಸ್ ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಆತರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಓವರ್ ಆಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಅಥವಾ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಜುಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ರಿ ಜಸ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ನ ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಿಕ್ತು ಎರಡು ಕೋಟಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಿಕ್ತು ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ನ ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ ಓವರ್ ಆಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಏನ್ ನೋಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಫೋರ್ಡೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಏನಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟೋರಿನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾರೆ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ